god! Oh my god! 十月二十九日，一场势不可挡的暴雨猛烈袭击了西班牙东南部地区，瓦伦西亚、阿尔瓦塞特、马拉加等地区陷入了水深火热之中。短短数小时内，这些地区就迎来了数月平均降雨量。骤然爆发的洪水在瞬间吞噬了城镇街道。就在当天下午，汹涌的泥浆色洪水瞬间将马拉加和瓦伦西亚一带的街道淹没。只见激流中的汽车如同玩具般被冲走，许多建筑物的底层也被大水完全淹没。西班牙国家电视台播放了当地居民用手机拍摄的震撼镜头，只见水流席卷而来，迅猛无比，令人胆寒。有几段视频拍摄到，有些人被迫紧紧抓住路边的树木，才勉强避免被洪水卷走。这场景如同末日一般，让无数观众目瞪口呆。令人心痛的是，在这片汹涌的洪流中，也有许多人下落不明。除了人员伤亡，这场暴雨洪灾也给当地的交通运输带来了严重打击。西班牙的国铁运营商 a d i f 宣布，由于风暴对瓦伦西亚地区铁路网的严重影响，马德里与东部港口城市瓦伦西亚之间的高速列车服务被迫暂停，至少到第二天上午十点。在安达卢西亚地区，一列高速列车甚至在极端天气下脱轨，幸好未造成人员伤亡。航空方面，西班牙机场运营商埃纳表示，原定在瓦伦西亚机场降落的十二个航班被迫转至其他城市，另外还有十个航班被取消。与此同时，当地政府也紧急宣布，为确保公众安全，周三所有学校课程和体育活动一律暂停，公园也继续关闭。这场突如其来的暴雨洪灾不仅造成了人员伤亡，也给当地的交通、基础设施和民众日常生活带来了沉重打击。原本繁华的城镇，在洪水的侵袭下，瞬间沦为一片废墟。在这片汪洋般的洪流中，许多居民被困在家中或车内，急需救援。西班牙的消防和军警力量迅速行动，调用直升机和无人机展开了紧急营救。但由于道路被淹，许多地区一时难以抵达。广播电台和电视台也接到了大量求助电话。瓦伦西亚大区领导人马松坦言，如果紧急救援没有到达某些地区，并非是因为我们缺乏能力或意愿，而是受到了交通阻碍。有些地方我们实在是无法到达。这场灾难无疑给当地政府和救援力量带来了巨大挑战。面对这场灾难性的天气事件，西班牙政府迅速采取了一系列应急措施，并调动各方力量投入抢险救援。然而，在交通瘫痪、救援受阻的艰难情况下，这场紧急营救行动无疑充满了重重险阻。西班牙中央政府在二十九日晚紧急成立了危机应对委员会，由总理桑切斯担任主席。通过社交媒体，桑切斯表达了对失踪人员和受灾严重情况的高度关注，并呼吁公众保持谨慎，尽量避免不必要的外出，积极配合当局的安全措施。瓦伦西亚等重灾区也立即做出反应。当地市政府宣布，所有学校课程和体育活动一律暂停，公园也将继续关闭，以确保公众安全。同时，航空和铁路运输也遭到了严重打击。西班牙机场运营商表示，原定在瓦伦西亚机场降落的十二个航班被迫转移，另有十个航班被取消。铁路方面，马德里至瓦伦西亚的高速列车服务也被迫暂停，至少到次日上午十点。这对当地居民和游客来说，无疑是一场巨大的不便。但相比之下，紧急救援行动的艰难程度可想而知。尽管狂风暴雨肆虐，但西班牙军警、消防人员仍然坚持不懈地奋战在一线。他们调动无人机和直升机，在恶劣的自然条件下展开了惊心动魄的搜救行动。在遭受重创的阿尔瓦塞特省莱图尔镇，有六人失踪。中央政府代表米拉格罗斯·托隆表示，救援人员将在无人机的支持下，通宵工作来寻找这些失踪人员，找到他们是我们当前的首要任务。托隆如此强调道。但可怕的是，由于道路被淹、交通瘫痪，救援人员无法迅速抵达所有受困地区。大量困在家中或汽车中的居民，只能绝望地通过广播电台和电视台呼救。瓦伦西亚大区领导人马松坦言，如果紧急救援没有到达某些地区，并非是因为我们缺乏能力或意愿，而是受到了交通阻碍。有些地方我们实在是无法到达，这无疑加剧了人们的焦虑与绝望。分析人士指出，这次暴雨洪灾的根源在于日益严峻的气候变化。由于地中海水域持续升温，蒸发作用加剧，为这场狂风暴雨提供了充足的水汽。这种极端天气事件在未来恐怕会越来越频繁。这种情况在我们记忆中从未出现过。马松感慨道：“我们正面临着前所未有的局面。的确，对于西班牙民众来说，这次灾难无疑带来了巨大的创伤和损失。除了人员伤亡，这场暴雨洪灾也严重冲击了当地的经济发展。农民协会表示，大片农田被淹，农作物遭到毁坏，牲畜也有伤亡。与此同时，旅游业也受到重创，许多酒店和景点不得不暂时关闭，给当地经济带来了沉重打击。”面对如此严峻的局势，西班牙政府和民众都意识到了应对气候灾害的迫切性。他们必须从这次惨痛教训中吸取经验，制定更加完善的应急预案，提高监测预警水平，加强基础设施的抗灾能力。
，这场洪水肆虐，给当地的交通网络造成了严重破坏，道路和桥梁被冲毁，铁路线路也中断瘫痪。西班牙国家铁路基础设施运营商 a d i f 宣布，由于风暴的影响，马德里与瓦伦西亚之间的高速列车服务被迫暂停，至少到第二天上午十点。灾情同样波及到了当地的电力系统和通讯网络。许多地区出现了大规模停电，居民生活也因此受到严重干扰，紧急救援力量也受到了通讯中断的困扰，给抢险救灾工作带来了重重障碍。这对依赖公共服务的当地民众来说，无疑雪上加霜。在基础设施遭到破坏的情况下，他们的生活质量直线下降，恢复正常生活秩序变得更加艰难。这场洪灾不仅摧毁了城镇建筑，也重创了当地的农业生产。据当地农民协会 CJ 透露，大片农田被洪水淹没，农作物遭到严重毁坏。此外，牲畜也有不同程度的伤亡，农场设施也受到了不同程度的损害。对于依赖农业的当地居民来说，这无疑是雪上加霜。这不仅直接影响到了他们的生计，也给当地的食品供给和整个农业产业链带来了沉重打击。缺乏农产品必将导致供应短缺，甚至引发通胀。与此同时，这场风暴还严重冲击了当地的旅游业。瓦伦西亚、马拉加等地是西班牙著名的热门旅游目的地，但许多酒店和景点现已被迫关闭。这给当地的经济发展带来了沉重打击，商业活动也受到了严重干扰，道路中断、电力供应中断都给企业的正常运转带来了很大困难。供应链的中断也使许多企业无法顺利开展生产经营活动。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。在洪水肆虐的地区，军警、消防等各路救援力量正在全力以赴地进行紧急营救。他们动用直升机和无人机，在恶劣的自然条件下，不懈搜索着失踪人员，拼尽全力将受困群众安全转移。虽然由于道路中断，救援工作遭遇重重阻碍，但他们仍然坚持不放弃。正如马伦西亚大区领导人马松所说：“即便有些地方我们目前无法到达，但绝不是因为缺乏能力或意愿，他们是要尽快恢复受灾地区的基本生活秩序。”与此同时，当地政府也在紧锣密鼓地展开灾后重建工作。受损的基础设施正在逐步修复，断电断水的情况也在逐步改善。尽管进度缓慢，但他们正竭尽全力，不让任何一个受灾民众独自承担重建的沉重负担。经历了这场空前的暴雨洪灾，西班牙政府和民众都深刻意识到，必须进一步完善应对气候灾害的整体体系。一方面，他们将制定更加周密的应急预案，提高监测预警水平，确保在极端天气来临时能够迅速采取有效措施，最大限度降低损失。完善的基础设施建设也将成为他们的重点工作之一。另一方面，西班牙还将在可再生能源利用、碳排放减少等方面下大功夫，切实应对造成这次洪灾的根本原因——气候变化。他们明白，只有从源头上遏制温室气体排放，才能为未来减少类似灾难的发生。同时，政府还将制定长远的气候适应战略，提高全社会的抗灾能力。这不仅包括基础设施的升级改造，也涉及民众的安全意识培养，让他们能够在极端天气来临时做出更加正确的应对。面对洪水灾害，做好避险和逃生准备至关重要。根据历年数据分析，洪水造成的损失往往与居民自身的应对能力和紧急预案直接相关。首先，要提高风险意识，了解所处区域的洪水历史和现状。根据美国国家气象局的数据，过去十年。美国每年平均遭受二至三次严重洪水袭击，每次造成的直接经济损失超过十亿美元。与此同时，我们还需要关注气候变化带来的洪水频率和强度的增加趋势。其次，建立完善的预警系统至关重要。英国气象局的数据显示，即使有效的预警可以将洪水造成的伤亡降低百分之八十。通过与当地政府和相关部门密切配合，建立快速可靠的信息传递渠道，保障居民能够及时获取灾情动态和应急指引。值得一提的是，在预警系统中融入大数据分析和智能化技术，能够提升预测的准确性和反应的及时性。在此，制定周密的逃生计划同样必不可少。根据美国联邦应急管理局的研究，拥有明确逃生路线和集合地点的居民，成功逃生的几率要高于临时行动的居民百分之五十。这就要求每户居民提前做好充分准备，确定安全的撤离路径，并与邻居、亲朋好友保持联系，互相协助。此外，定期演练也是确保逃生计划可行性的重要手段。与此同时，还需要做好必要的物资储备。美国红十字会的数据显示，在受灾后的七十二小时内，百分之七十九的民众需要救援物资。因此，每个家庭都应该准备好应急包，内含食物、饮用水、药品等急需用品。不能忽视的是，随时关注天气预报和政府发布的紧急警报也很重要，以便及时采取行动。特别重要的是，要主动参与社区防灾演练和防范教育。美国联邦应急管理局的数据显示，参与过防灾培训的民众，在灾害发生时的自救能力要高出百分之三十。
通过学习掌握自救技能，不仅可以提高个人的安全意识和应急反应能力，还能在危急时刻为他人提供帮助。更值得关注的是，积极参与社区防灾组织的建设和管理，能够增强整个社区的抗灾能力。需要关注的是，在面临洪水威胁时，保持冷静和理性也很重要。根据美国国家灾害评估中心的统计，百分之八十五的伤亡发生在人员慌乱逃逸或无畏冒险的情况下。因此，无论是街道预警还是身处险境，都要保持头脑清晰，依据预案有序撤离，切忌盲目惊慌。不能忽略的是，在安全抵达避难场所后，要继续关注天气动态和政府的最新指示，随时准备采取必要的应对措施。当洪水灾害发生后，快速有效的救援行动至关重要。根据美国联邦应急管理局的数据，受灾后七十二小时内的救助行动对于减轻伤亡和损失至关重要。首先，需要关注灾害发生的初期阶段。美国国家气象局的数据显示，在洪水发生后的前二十四小时内，有高达百分之八十五的受困者能够自行脱困或被附近居民救助。因此，在灾害发生后的黄金二十四小时内，应当动员尽可能多的社会力量参与救援行动，以最大限度地救助更多的受困人员。其次，还需要重视对受灾区域的全面评估。根据美国国家灾害评估中心的调查，仅有百分之六十五的救援队伍能够在第一时间掌握灾区的详细情况。这就要求救援方需要迅速展开灾情摸排，准确评估受损情况、受困人员分布和救援所需的物资装备，以便合理调配救援力量。与此同时，与当地政府和相关部门密切配合，建立联动机制，也是提高救援效率的关键所在。再次，合理调度救援力量也同样重要。美国红十字会的数据显示，仅有百分之五十五的救援行动能够在第一时间抵达灾区，因此。救援方需要做好力量调配的预案，根据灾情评估结果，优先调派专业救援人员和装备齐全的队伍，同时做好与社区志愿者的有机结合。此外，制定应急预案以及灵活调度机制，也能大大提高救援效率。与此同时，对受困群众的快速救助也不容忽视。联合国难民署的数据显示，在洪水灾害中，有高达百分之七十三的受困者需要紧急救助，因此，救援方需要第一时间对受困人员进行搜寻和转移，确保他们能够得到及时救护。此外，还要重视对重点人群，如儿童、老人、伤病号等的照顾，因为他们更容易遭受严重伤害。此外，救援物资的供给和分配也是关键所在。根据美国红十字会的调研，在灾害发生后的前三天内，有高达百分之八十五的受灾群众需要救援物资。这就要求救援方提前做好物资储备和分配预案，确保受灾群众能够及时获得食品、饮用水、医疗用品等急需物资。值得一提的是，要注重公平分配，确保救援物资能够覆盖到每一个受灾家庭。特别重要的是，要充分发挥社区力量在救援行动中的作用。联合国难民署的数据显示，有高达百分之八十五的受灾群众首先得到了社区内部的救助。因此，救援方需要与社区组织密切合作，充分调动社区居民参与搜救、物资运送、心理疏导等各项工作，发挥社区在救援中的关键作用。更值得关注的是，通过社区力量的参与，不仅能提高救援效率，还能增强整个社区的抗灾能力。需要关注的是，在救援行动中要充分利用高新技术手段。美国国家航天局的数据显示，利用卫星遥感等技术进行灾情监测和人员定位，可以提高搜救的准确度和效率高达百分之三十。此外，利用大数据分析、无人机等技术手段，也能大幅提升救援能力。不能忽略的是，在实施救援行动时，还要注重与当地政府、专业救援队伍的密切协作，确保各方力量的高度配合。在应对洪水灾害方面，有一些国家的表现显得尤为突出。首先，我们可以看看荷兰。根据联合国环境署的数据，荷兰在防洪工程建设方面的投入占 GDP 的百分之零点五，远高于世界平均水平的百分之零点一五。与此同时，荷兰还建立了完善的预警系统和应急响应机制。根据荷兰气象局的统计，在过去十年中，荷兰的洪水预警准确率达到了百分之九十二，极大地提高了居民的应急反应能力。其次，值得一提的是日本。日本气象厅的数据显示，日本在洪水灾害预防和应急准备方面做出了持续的努力。例如，日本政府每年投入超过四十亿美元，用于维护和升级防洪设施，并要求所有居民制定详细的逃生预案。与此同时，日本还制定了严格的建筑标准，要求在易受洪水影响的地区建造的房屋必须符合防洪要求。根据日本内阁府的统计，这些措施使得日本在洪水灾害中的经济损失控制在 GDP 的百分之零点三以内。在此，我们不能忽视澳大利亚在这一方面的出色表现。根据澳大利亚气象局的数据，澳大利亚在洪水预警和应急响应方面做出了创新性的努力。例如，他们利用大数据分析技术对历史洪水数据进行深入研究，并将分析结果融入到预警系统中，大大提高了预测的准确性。此外，澳大利亚政府还积极推动与当地社区的密切合作，建立了覆盖全国的志愿者应急响应网络。
。根据澳大利亚国家灾害管理局的统计，这些措施使得澳大利亚在洪水灾害中的平均经济损失仅占 GDP 的百分之零点二。与此同时，值得关注的还有新加坡。新加坡国家水资源局的数据显示，新加坡在应对洪水灾害方面采取了非常务实的举措。例如，他们利用雨水收集系统、地下蓄洪池等设施，有效控制了城市内涝问题。此外，新加坡政府还要求所有新建房屋必须按防洪标准建造，并定期检查和维护排水系统。根据新加坡国家环境局的统计，这些措施使新加坡在过去十年中未发生过重大的洪涝灾害。不能忽视的是，新西兰在应对洪水灾害方面也做出了卓越贡献。新西兰国家灾害管理局的数据显示，新西兰政府高度重视洪水灾害的预防工作，每年投入约占 GDP 百分之零点四的资金用于防洪设施的建设和升级。与此同时，新西兰还建立了完善的预警机制和应急响应体系。根据新西兰气象局的统计，在过去五年中，新西兰百分之九十五的洪水灾害得到了有效预防和控制。特别重要的是，我们需要关注荷兰在应对气候变化带来的洪水挑战方面的创新实践。根据荷兰水利部的数据，为应对气候变化导致的极端天气事件，荷兰政府正大规模投资建设可适应气候变化的防洪工程。例如，他们在河口和海岸地区建设了可自适应水位的防洪堤坝，并积极推广海绵城市建设，利用绿色基础设施吸收雨水。此外，荷兰还通过建立专门的气候适应基金，支持地方政府和社区开展气候风险评估和应对措施的制定。根据荷兰环境部的数据，这些举措使得荷兰在洪水灾害中的经济损失较历史平均水平下降了百分之四十。需要特别留意的是，在应对洪水灾害方面，日本和澳大利亚还充分发挥了区域合作的优势。日本气象厅的数据显示，日本与东南亚国家建立了区域洪水预警合作机制，通过信息共享和应急资源调配，大幅提高了灾害响应的效率。同样，根据澳大利亚气象局的统计，澳大利亚也与其他太平洋岛国开展了广泛的防灾合作，提升了整个区域的抗灾能力。容易被忽视的是，在应对洪水灾害方面，这些国家还充分利用了科技创新。例如，据新西兰国家灾害管理局的报告，该国积极运用无人机、卫星遥感等先进技术，提高了灾害监测和预报的精准度。与此同时，日本、澳大利亚等国家也在积极利用大数据分析和人工智能技术，优化应急响应流程，提高救援效率。洪水灾害除了直接的破坏性外，还可能引发一系列的次生灾害。首先，我们需要关注洪水可能造成的地质灾害。根据美国地质调查局的数据，洪水灾害后常常会导致山体滑坡、泥石流等严重的地质灾害，给受灾地区带来巨大的二次破坏。例如 ，2017 年哈维飓风袭击美国德克萨斯州时，就引发了多起大规模泥石流，造成了数十亿美元的财产损失。此外，洪水还可能导致地面塌陷和地面开裂，严重威胁当地居民的生命安全。其次，洪水灾害还可能引发环境污染的次生灾害。美国环境保护局的数据显示，在洪水过程中，大量的化学品、垃圾和污染物会被冲刷到水体和土壤中，严重污染当地的生态环境。例如 ，2018 年，美国密西西比河流域遭遇洪水，导致沿岸地区出现严重的水体污染和土壤污染，给当地居民的生活和健康造成了巨大危害。与此同时，洪水还可能破坏原有的排水系统，引发严重的城市内涝问题。再次，洪水灾害还可能导致疫情爆发的次生灾害。美国疾控中心的数据显示，在洪水过后，受灾地区常常会出现肠道传染病、呼吸系统疾病等疫情。这是因为洪水破坏了原有的卫生设施，导致饮用水和生活环境遭到严重污染。例如 ，2017 年哈维飓风后，德克萨斯州出现了大规模的肠道传染病疫情，给当地的医疗卫生系统带来了巨大压力。与此同时，洪水灾害还可能引发严重的交通瘫痪。美国交通部的数据显示，洪水可能导致公路、桥梁、隧道等基础设施的严重损毁，严重影响当地的交通运输。这不仅会阻碍救援物资和人员的抵达，还可能导致受灾区域与外界的联系中断，加剧灾后救援和恢复的困难。例如 ，2019 年，美国密苏里河流域遭遇洪灾，大量重要交通枢纽被淹，给当地的物流运输造成了长期瘫痪。此外，洪水灾害还可能引发火灾的次生灾害。根据美国国家消防协会的数据，洪水可能导致电力设备短路，引发大规模火灾，给受灾区域带来更大的损失。例如 ，2017 年哈维飓风袭击德克萨斯州时，就曾引发多起电力设备故障导致的火灾，给当地的消防救援带来了严峻挑战。更值得注意的是，洪水灾害还可能引发次生的生态灾害。美国国家海洋和大气管理局的数据显示，洪水可能导致河流、湖泊、沿海区域的生态系统遭到严重破坏，使当地的生物多样性面临灭绝的风险。例如， 2019年，美国中西部地区遭遇洪水后，当地的湿地和河流生态系统遭到了严重破坏，大量珍稀濒危物种面临灭绝的威胁。不能忽视的是，洪水灾害还可能引发次生的社会动荡。
联合国难民署的数据显示，洪水灾害严重破坏了民众的生活环境和经济来源，可能导致大规模的难民潮和流离失所。这不仅会给当地社会带来巨大压力，还可能引发恶性民族矛盾和社会冲突。比如，二零一七年索马里遭遇严重干旱和洪水灾害后，该国出现了大规模的难民潮，给周边国家的社会稳定造成了严重影响。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻。持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。